ఇవాళ రాజధాని గ్రామాల్లో బీజేపీ జనసేన నేతలు పర్యటించనున్నారు హాయిలాండ్ నుంచి మందడం వెలగపూడి తుళ్లూరు గ్రామాల్లో బీజేపీ జనసేన కమిటీ పర్యటించి రైతుల అభిప్రాయాలను సేకరించి నివేదికను సిద్ధం చేయనుంది మూడు రాజధానులకు మద్దతు తెలిపేందుకు చంద్రబాబు సంతూర్నించుకున్నారు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే చివరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి ఇరవై ఐదు పేల మంది నేతలు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలతో ఇవాళ చంద్రగిరి మండలం నారావారిపల్లెలో భారీ సభ నిర్వహించుకున్నారు సమావేశానికి డిప్యూటీ సీఎం నారాయణస్వామి రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయిరెడ్డి ఎంపీలు మిథున్ రెడ్డి సహా పలువురు నేతలు హాజరు కానున్నారు మూడు రాజధానులకు మద్దతు తెలిపేందుకు ఏకంగా చంద్రబాబు స్వగ్రామం నారావారిపల్లెను ఎంపిక చేయడం అటు టీడీపీ కూడా వికేంద్రీకరణకు వ్యతిరేకంగా నారావారి పల్లెలో మరో సభను నిర్వహించనుంది అధికార వైసీపీ ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఇలా ఒకేసారి ఒకే ప్రాంతంలో పోటా పోటీ సభలు జరగనుండడంతో ఉత్కంఠ నెలకొంది నారావారి పల్లెలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహం దగ్గర సభ నిర్వహించే అవకాశం ఉంది యువతకు ఉద్యోగాల కల్పనపై కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ కేంద్రాన్ని తప్పుబట్టారు రెండున్నర గంటల సుదీర్ఘ బడ్జెట్ ప్రసంగంలో యువతకు ఉద్యోగాల మాటే లేదన్నారు ఆయన అయితే రాహుల్ స్పీచ్ సరిగ్గా వినలేదని ఉద్యోగ అవకాశాలపై చాలా కార్యక్రమాలు ప్రతిపాదించామని చెప్పారు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల బడ్జెట్ భాషణ యువాం రోజ్గార్ కహాగా కేసే మిలేగా ఇస్మే జా హర్ ఏక్ నయా స్కీమ్ హమ్ అనౌన్స్ కరే హర్ ఏక్ నయా జో కదమ్ హమ్ ఉటానా చారే ఉన్ సబ్ యువాకే క్యా విస్తార బోలీ ఆర్ ఏ మానతీ హూ సెక్రటరీ తోడా నారాజగీ భీ జతాయి కి క్యా ఇతనా లంబా కరవా దియా మే బడ్జెట్ కో శాయద హౌస్ మే బహుత్ సారే ఇతనా లంబా బడ్జెట్ స్పీచ్ మేరే ఎక్స్పెక్ట్ నీ కే బాత్ మే మానే తయారు హూ కి లంబా తా భాషణ హా మగర్ మే సోచా యువాకే స్పెసిఫికలీ యువాకే కేసే హర్ ఏక్ ఐసే ప్రోగ్రామ్ సో బెనిఫిట్ హోనే వాళ్ళే మే శురువాత్ సేకర్ లాస్ట్ తక్ జగ జగ విస్తార బోలే దేశంలో ఉద్యోగాల కల్పనకు ప్రభుత్వం చర్యలే చేపట్టడం లేదన్నారు కేంద్ర మాజీ ఆర్థిక మంత్రి కాంగ్రెస్ నేత చిదంబరం ఉద్యోగాల కల్పనలు మైనింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగాలది కీలక పాత్రని అయితే రంగాల గురించి బడ్జెట్ లో ప్రస్తావించలేదన్నారు చిదంబరం in the five year period of the bjp government and every 10% increase has boosted gdp by 1.8% now where are these firms uh, are they on another planet or are they in india i mean i travel around i don't see any firms all i can hear is stories about firms closing down not firms starting i think this budget has also done nothing to create jobs the three job creating sectors are mining construction and manufacturing now tell me anything in this budget in this budget which is gives a boost to mining construction or manufacturing there is nothing for mining construction or manufacturing దేశంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగంలో పెద్ద సంఖ్యలో చేపడుతున్న ప్రాజెక్టుల వల్ల అనేక మంది ఉపాధి లభిస్తున్నారు ప్రధాని మోదీ అలాగే నేషనల్ లాజిస్టిక్స్ పాలసీ వల్ల వ్యాపారస్తులకు ప్రమోషన్ కలుగుతున్నారు దేశంలో కొత్తగా వంద ఎయిర్పోర్టులను అభివృద్ధి చేయబోతున్నట్లు వివరించారు ప్రధాని దీనివల్ల విమానయానం సామాన్యులకు సైతం అందుబాటులోకి వస్తుందన్నారు ఆయన 
స్టార్టప్లను ప్రోత్సహించడం ద్వారా యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగుపరుస్తామన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కా క్షేత్ర ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కా బహుత బడా ఆధార్ సబ్బు సో లాఖ కరోడ్ రూపీ పైసఠ సో ప్రోజెక్ట్స్ కా నిర్మాణ బడే పైమానే పర రోజగార్ అవసర తో బడాయగా దేశ వికాస హర క్షేత్ర తాకత్ దేగా నేషనల్ లాజిస్టిక్ పాలసీ భీ వ్యాపార కారోబార్ రోజగార్ తీనో క్షేత్ర దేశ సో ఎయిర్పోర్ట్ వికసిత కా లక్ష్య సామాన్య మానవీ హడాయి హవాయి ఉడాయన్ నై ఉచాయి దేగా భారత పర్యటన సెక్టర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బహు ఆవశ్యక టూరిజం కమ్ పూంజీ నివేశ అధిక రోజగార్ అధిక ఇన్కమ్ జనరేషన్ సంభావన స్టార్టప్స్ జరియే ఆర్ ప్రోజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ జరియే యువా ఊర్జా నై తాకత్ దే కేంద్ర బడ్జెట్ నిరాశజనకంగా ఉందన్నారు సీఎం కేసీఆర్ తెలంగాణపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఆయన రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధుల్లో కేంద్రం భారీ కోత విధించిందని తెలంగాణపై కేంద్రం వివక్ష చూపిస్తుందని ఆరోపించారు కేంద్ర పన్నుల్లో తెలంగాణ వాటా తగ్గించడం దారుణమన్నారు సీఎం కేంద్ర పన్నుల్లో రాష్ట్రాల వాటా రాజ్యాంగ హక్కు అన్న కేసీఆర్ గత బడ్జెట్ లో పద్దెనిమిది కోట్లు రావాల్సి ఉండగా ఈ బడ్జెట్ లో ఇస్తామని చెప్పి పదిహేను వేల కోట్లకు కుదించాలని చెప్పారు రాష్ట్రాలకు వాటా తగ్గించడం కేంద్రం అసమర్థత అంటూ ఫైర్ అయ్యారు ఆర్థిక మందగమనాన్ని అధిగమించేందుకు ప్రగతిశీల నిర్ణయాలు తీసుకోలేదన్నారు కేసీఆర్ మిషన్ భగీరథ కాకతీయ ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లు ఇవ్వాలని నీతి ఆయోగ్ సూచించినా పట్టించుకోలేదని విమర్శించారు ముఖ్యమంత్రి కేంద్ర బడ్జెట్ పై తెలుగు రాష్ట్రాల నేతల రియాక్షన్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం సహాయ సహకారాలు మనం ఎదురు చూసాం కానీ ఈ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి కేంద్రం మొండి చేయి చూపించింది అన్నటువంటి విషయం ఈ బడ్జెట్ లో చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఒక కేంద్రం కూడా ఒక పక్షపాత ధోరణి చూపించకుండా మొత్తం దేశాన్నే ఒక హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పథకాలన్నింటినీ కూడా ఈక్వల్ ఈక్విట్ ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ అన్నటువంటిది రకంగా చేయాలే కానీ ఒక పక్షపాత ధోరణితో రాష్ట్రాన్ని వివక్షతతో చూడడం అన్నటువంటిది నిజంగా అభినందించదగినటువంటి విషయం కాదు అన్నటువంటిది కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించాలని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాం అలాగే స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఎదురు చూసాం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మొట్టమొదటి నుంచి కూడా దానికోసం పోరాడుతూ ఉంది స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్తో పాటు వేరియస్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్స్ అన్నింటినీ కూడా మేము ఎదురు చూసాం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ జీఎస్టీ కానీ మిగతా ఇన్సూరెన్స్ బెనిఫిట్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏ ఒక్క దానికి సంబంధించి ఏ ప్రస్తావన ఈ బడ్జెట్లో లేదన్నట్టు ఓవరాల్గా చూస్తే రైతుల విషయంలో కానీ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల విషయంలో కానీ లేదంటే మిగతా డెవలప్మెంట్ యాక్ట్ ఇండస్ట్రియల్ ముఖ్యంగా చూస్తే ఎస్ఎంఎస్సీకి చిన్న పరిశ్రమలకు ఏదో చెప్పారు తప్పితే మేజర్ మేజర్ ఇండస్ట్రీస్ ఏదైతే ముందుకు తీసా పాలనో ఆ ఇండస్ట్రీ విషయంలో కానీ ఓవరాల్ ఎకానమీకి ఎకానమీ పొజిషన్ ని పుచ్ చేయడానికి మట్టుకి ఈ యొక్క బడ్జెట్ అంత ఇదిగా లేదు మేము చాలా ఆశపడ్డాం భారతదేశం అందరు కూడా ఎదురు చూశారు అందులో ముఖ్యంగా మేము ఏంటంటే ఫాస్టింగ్ గ్రోయింగ్ స్టేట్ కాబట్టి ఈ స్టేటు ఇలా ఆర్థిక మాధ్యం వల్ల మీ దగ్గర దగ్గర పద్దెనిమిది పర్సెంట్ ఇరవై పర్సెంట్ టచ్ అయ్యేటోళ్ళం ఇవాళ ఈ ఆర్థిక మాధ్యం వల్ల ఇవాళ మీకు మాకు తొమ్మిది పర్సెంట్ కి మాకు ఇవాళ కూడా మేము నెంబర్ వన్ ఉన్నాం ఈ రోజున కూడా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం నెంబర్ వన్ ఉంది భారతదేశంలో అయినా కూడా మనకి ముఖ్యంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పాలసీల వల్ల మేము కూడా చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏదో ఒకటి ఈ యొక్క బడ్జెట్ లో వస్తాయని అనుకున్న తరుణంలో ఈ బడ్జెట్ మటుకి అనుకూలంగా మరి రైతులకు కానీ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఇండస్ట్రీ కానీ మా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కానీ అంత ఇది ఏమి లేదు ఏది ఏమైనా కూడా ఇంకా డీటెయిల్ గా మీరు దీన్ని వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు రాబోయే టైంలో మళ్ళీ వీటి మీద అన్నిటి మీద కూడా లేవనెత్తుతాం ఖచ్చితంగా కూడా మా బడ్జెట్ మరొకసారి నిరుత్సాహపరిచింది అంత ఆశాజనకంగా ఎక్కడ కనపట్టలేదు అట్లాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ని ఆంధ్రప్రదేశ్ కి మరొకసారి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు మొడి చేసి చూపించింది ఎక్కడ కూడా ఆంధ్ర గురించి మెన్షన్ కానీ 
ఏదైతే మన స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఉందో దాని గురించి కానీ లేకపోతే రైల్వే జోన్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలు కానీ ఏది కూడా ఒక్కదారు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి మెన్షన్ అనేది లేదు బీజేపీకి బీ టీంగా వ్యవహరిస్తున్నారు వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళ ఎంపీలు కూడా ఇరవై రెండు మంది ఎంపీలు ఉన్నారు లోక్సభలో వాళ్ళకి సాధించింది ఏం లేదు అనేక వాగ్దానాలు చేశారు ఎన్నికల్లో అయా స్పెషల్ కేటగిరీ లేదు రైల్వే జోన్కి సంబంధించి మీదట క్లారిటీస్ అన్ని లేవు లే ఒక్క రూపాయి కూడా అలాట్మెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదు ఇది చాలా దురదృష్టకరం ఆంధ్రప్రదేశ్ మరొకసారి మోసపోయింది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆర్థిక మాంద్యం నెలకొన్న సమయంలో కూడా దాని ప్రభావం భారతదేశం మీద ఉన్నప్పటికీ అలాంటి గడ్డు పరిస్థితుల్లో కూడా కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ చాలా గొప్ప ఆకాంక్షలతో కూడుకున్నది బలమైన ఆర్థిక ప్రగతిని సాధించేది రాష్ట్రాన్ని నడిపిస్తున్న వైసీపీ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు తీసుకురావడంలో చాలా ఘోరంగా విఫలమైంది వీళ్ళు కూల్చివేతలు రద్దులు రాజధాని తరలింపులు ప్రత్యర్థుల్ని బూతులు తిట్టడం ఇలాంటివి పెట్టినంత ఫోకస్ నిజంగా బడ్జెట్ని తెప్పించడం మీద ఫోకస్ కానీ పెట్టి ఉంటే కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రానికి చాలా అదనంగా గొప్ప నిధులు వచ్చాయి కానీ నిధులు తెచ్చుకోలేకపోవటం ఇది వైసీపీ యొక్క ఫెయిల్యూర్ అది వైసీపీ వైసీపీ ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా కళ్ళు తెరుచుకోవాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను న్యూస్ అవర్లో షార్ట్ బ్రేక్ పన్ను రాయితీలతో ఉద్యోగులకు పెద్దగా ఉపయోగం ఏమీ లేదన్నారు టీఎంజీ అధ్యక్షుడు కారం రవీందర్ రెడ్డి ఏటీసీలో ఉన్న బెనిఫిట్స్ రద్దు చేయడం ఉద్యోగులకు నిరాశయనన్నారు త్వరలోనే జాతీయ ఉద్యోగుల సంఘం సమావేశమై కేంద్రానికి ఉద్యోగుల సమస్యలపై నివేదిస్తామన్నారు రవీందర్ రెడ్డి పోలవరం ప్రాజెక్టుపై ఏపీ సర్కార్ దృష్టి పెట్టింది పనులు పరిశీలించేందుకు ఈ నెల ఆరున ముఖ్యమంత్రి జగన్ పోలవరాన్ని ప్రదర్శించనున్నారు పనులు ఎంతవరకు అయ్యాయి ఏ ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయన్నది పూర్తి స్థాయిలో తెలుసుకోనున్నారు జగన్ పోలవరం నిర్మాణ పనులు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాక సీఎం జగన్ వెళ్లడం ఇది తెలిసాయి ఆయనతో పాటు పలువురు మంత్రులు కూడా ఈ పర్యటనలో పాల్గొనున్నారు కర్నూలును ఏపీ జ్యుడీషియల్ రాజధానిగా చేయాలన్న ఆలోచనలో ఉన్న ప్రభుత్వం అందుకు తగ్గట్టుగా అనే కార్యాలయాలను తరలిస్తుందని రాష్ట మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ అన్నారు న్యాయశాఖకు చెందిన కార్యాలయాలు ట్రిబ్యునళ్లను కర్నూలుకు తరలిస్తున్నామని ఆయన వివరించారు రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు న్యాయం చేయాలని తాము ముందుకు సాగుతున్నామని ఆయన వివరించారు ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా మొదలుపెట్టిన ఇంటి వద్దకే పెన్షన్ కార్యక్రమం రాష్ట వ్యాప్తంగా పదమూడు జిల్లాల్లో అమలు జరిగితే వృద్దులు దివ్యాంగులు వితంతువులు వాలంటీర్లు ఇంటి వద్దనే పెన్షన్లు అనంద చేశారు స్మార్ట్ ఫోన్ల ద్వారా లబ్దిదారులకు పెన్షన్లను పంపిణీ చేశారు పెన్షన్ల కోసం ఆఫీసుల చుట్టూ తిరుగుతూ ఇబ్బంది పడుతున్న పెన్షన్దారులకు డోర్ డెలివరీ విధానం ఊరటనిస్తోంది చంద్రబాబు అభివృద్ది వికేంద్రీకరణను అడ్డుకోవడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు మంత్రి కన్నబాబు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి మండలి పునరుద్దరించే సమయంలో బాబు వ్యతిరేకించారని గుర్తు చేశారు ఆయన రాయలసీమ అభివృద్ది చెందొద్దా అంటూ చంద్రబాబును ప్రశ్నించారు కన్నబాబు ఎవరు ఆపినా అభివృద్ధి మాత్రం జరుగుతున్నారు ఒకే ఒక ఎజెండాతో ఆయన ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాడు తప్ప ఈ రాష్ట్ర సంక్షేమం గురించి కానీ ఈ వెనకబడిన ప్రాంతాల అభివృద్ధి గురించి కానీ మాట్లాడలేదు మేము అడుగుతున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సూటిగా రాయలసీమ అభివృద్ధి మీకు కావాలా వద్దా ఉత్తరాంధ్ర వెనకబడిన ప్రాంతం అభివృద్ధి మీకు కావాలా వద్దా చెప్పుకొని అడుగుతున్నాం మేము ఈ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ పరిపాలన వికేంద్రీకరణ అదేవిధంగా అధికార వికేంద్రీకరణ అన్ని కూడా ఖచ్చితంగా జరిగి తెలుతాయని చెప్పి మేము చెప్తున్నాం మండలి రద్దును అడ్డు అడ్డుకుంటాం అని చంద్రబాబు మీద కసి ఉంటే ఆయన్ని చంపి ముక్కలు ముక్కలు చేయి నా మీద కోపం ఉంటే మమ్మల్ని సర్వనాశనం చేయి అంతేగాని అమరావతి రైతుల్ని దెబ్బతీయొద్దని జగన్ ఉద్దేశించి చేసి దివాకర్ రెడ్డి అన్నారు అమరావతి రాజధానిగా కొనసాగించాలని లేదంటే భూములు ఇచ్చిన రైతులు నాశనమైపోతారని చెప్పారు ఆయన
ఎవరు పాపం చేయలే బహుశా నేను అనుకుంటున్నా మీకు మళ్ళా ఒక తోటి శాస్త్రాంగంలో నేను నమస్కారం చేయాలా భారత స్వాతంత్ర సమయంలో కూడా ఎంఎస్ ఇంతమంది ఆడవాళ్ళు జేసీ దివాకర్ రెడ్డిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కేదిరెడ్డి వెంకట్రామరెడ్డి ఆయన అక్రమాలకు త్రిశూల్ సిమెంట్స్ అడ్డాగా మారిందన్నారు జేసీ ప్రజల జీవితమంతా బినామీలేనన్నారు మున్ముందు వారి అక్రమాలను బయటపెడతామని తేల్చి చెప్పారు టీడీపీ నైతికత ఉంటే దివాకర్ రెడ్డిని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు కేతిరెడ్డి నువ్వు చేసే పనికి మాల్ల పనులు కంపెనీ పెడతానని చెప్పి సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ పెడతానని చెప్పి ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని చెప్పేసి మైన్స్ అన్ని ఇవన్నీ కాజేసి డ్రైవర్ల మీద హీ ఇన్సెల్ఫ్ అడ్మిటెడ్ కన్ఫెషన్ చేసుకున్నాడు అతను అంటే అతనే అదొక్కటి చాలు ఈరోజు చాచా లాగా నీతులు చెప్తారా ఇలా బతుకులు తాడిపత్రు ప్రాంతాల్లో ఎవరిని అడిగినా తెలుస్తుంది ఏంది ఇలా బతుకులు ఎట్ల సంపాదిస్తా అంటారు అని వయసు పెరిగితే సరిపోదు దానికి తగ్గట్టు జ్ఞానం పెరగాలి ప్రజలకు ఏమిస్తున్నామని ఏది మాట్లాడినా కానీ అంటే ఇదే కాదు చాలా ఫ్రాడ్స్ ఉన్నాయి రాబో కాలంలో అవన్నీ కూడా ఇన్ డీటెయిల్ విత్ ఎవిడెన్స్ వీళ్ళు ఏ విధంగా ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందడానికి ఎంతమందిని అనగదోక్కి రావడం జరిగిందో ఇవన్నీ కూడా తొందరలో మీ అందరికీ కూడా విత్ ఎవిడెన్స్ వైఎస్ జగన్ మార్గదర్శకత్వంలోని శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఇసుక మాఫియా నడుస్తుందని ఆరోపించారు టీడీపీ నేత కూన రవికుమార్ ఆముదాల వలస నియోజకవర్గం పరిధిలోని సింగూరు వద్ద అక్రమంగా ఇసుక రవాణా చేస్తున్న లారీలను అడ్డుకున్న కూన రవికుమార్ ప్రభుత్వమే జిల్లాలో అరాచకం చేస్తుందని విమర్శించారు విశాఖలో ప్రభుత్వం చేపట్టిన ల్యాండ్ పూలింగ్ విధానం పునః సమీక్షించుకోవాలని సిపిఐ డిమాండ్ చేస్తోంది గతంలో భూ సమీకరణలో చోటు చేసుకున్న అక్రమాలు ఎప్పుడు జరుగుతాయని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తుంది టీడీపీ ప్రభుత్వంలో విశాఖ భూ కుంభకోణంపై ఉద్యమాలు చేసిన వైసీపీ ఇప్పుడు అదే విధానాలను అనుసరిస్తుందని ఆ పార్టీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు తెలంగాణలో అతిపెద్ద పండగ మేడారం సమ్మక్క సారక్క జాతర సమయంలో సహకార ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడడంపై సిపిఐ నేత చాడా వెంకట్రెడ్డి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు సీఎం కేసీఆర్ పండగ పూట ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం వెనుక ఉద్దేశం ఏంటన్నారు ఇక ప్రభుత్వ భూములను అమ్మడానికి ప్రభుత్వం చేస్తుందని విమర్శించారు సర్కార్ సర్కార్ ప్రజలను తాగుబోతులు చేస్తుందన్న చాడా మద్యమత్తులు హత్యలు అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయని విమర్శించారు నంది వైరాలజీ ల్యాబ్స్ లో కరోనా టెస్ట్ ట్రయల్స్ మొదలయ్యాయి హైదరాబాద్ లో కరోనా అనుమానితుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతుండడంతో ఇక్కడే టెస్టులు చేసేందుకు ఏర్పాట్లు జరిగాయి ఇప్పటి వరకు వీటికి సంబంధించిన శాంపిల్స్ ను పూణే వైరాలజీ ల్యాబ్ కు పంపుతున్నారు ఈ ట్రయల్స్ ఓకే అయితే రేపటి నుంచి గాంధీలోనే కరోనా పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు తిరుపతి రువ్య ఆసుపత్రి సిబ్బంది తీరుపై విమర్శలు వస్తున్నాయి కరోనా వైరస్ అనుమానంతో వచ్చిన పేషెంట్స్ పట్ల సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారు చైనా నుంచి పిలియర్ కు వచ్చింది అరీపుల్లా కుటుంబం ఎయిర్పోర్ట్ లోనే కరోనా స్క్రీనింగ్ చేసిన అధికారులు ఏమీ లేదని తేల్చారు మళ్లీ అనుమానం వచ్చి జిల్లా వైద్య శాఖ అధికారిని సంప్రదించారు దీంతో సదరు అధికారి రియా ఆసుపత్రికి రిఫర్ చేశారు రియాలో గంటసేపు ఓపీ కోసం వెయిట్ చేసినా ఎవరూ సమాచారం ఇవ్వకపోవడంతో భయంతో ఇంటికి వెళ్లిపోయారు జిల్లాలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీలం స్నాహ్ని ప్రకటించారు ప్రభుత్వ పథకాల అమలు తీరిని పరిశీలించేందుకు ఆమె క్షేత్రస్థాయి పర్యటన చేశారు మద్దిపాడు మండలం కుండ్లాపల్లి ప్రాజెక్ట్ని ఆమె సందర్శించారు ప్రాజెక్టులో నిల్వ చేస్తున్న నీటి కెపాసిటీ వినియోగం గురించి అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు రానున్న వ్యసాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని తాగునీటికి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు నెల్లూరులో రెడ్ క్రాస్ సొసైటీలో ఎన్నికల వేడి రాచుకుంది నెల్లూరు రెడ్ క్రాస్ పది కోట్ల రూపాయల కార్పస్ ఫండ్ ఉన్న సొసైటీగా నిలిచింది దీంతో అక్కడ ఇవాళ జరిగే ఎన్నికల కోసం పదిహేను స్థానాల కోసం నలభై ఆరు మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు సంస్థ పాలనలో ఆధిపత్యం కోసం పెద్ద ఎత్తున పోటీ నెలకొంది మూడు ప్యానెళ్లు ఎన్నికల్లో పోటీ పడుతుండగా రెండు ప్యానెళ్ల మధ్య పోరు రసవత్రంగా సాగుతోంది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల ఆందోళన ఉధృతమవుతోంది భారీగా పెంచిన ఫీజులు తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఓస్టీ మెయిన్ గేట్ దగ్గర ధర్నా చేపట్టారు విద్యార్థులు వందలాది మంది విద్యార్థులు రోడ్డు ఎక్కడంతో పోలీసులు అధిక సంఖ్యలో మోహరించారు ఫీజుల తగ్గింపు మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చే వరకు వెనక్ తగ్గేది లేదని స్టూడెంట్స్ పట్టుబడుతున్నారు
కర్నూల్లో సంచలనం సృష్టించిన శిశువు కిడ్నాప్ మిస్టరీ వీడింది పాపిలీలో చిన్నారిని గుర్తించారు పోలీసులు కిడ్నాపర్ ను ఆత్మకూరుకు చెందిన చంద్రకళగా గుర్తించారు ఆమె ఎస్సీ ఎస్టీ హాస్టల్ లో పనిచేస్తున్నట్లు చెప్పారు పాపక్షేమంగా తల్లి ఒడికి చేరవాడటం అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు గోనిగండ్ల మండలం చిన్న వేలుటూరుకు చెందిన మరియమ్మ తొమ్మిది రోజుల క్రితం మాడిబెట్టుకు జన్మనిచ్చింది కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్ కోసం ఆసుపత్రికి వెళ్లగా ఓ మహిళా సహాయకరాలిగా నటించి శిశువు ఎత్తుకెళ్లింది శిశువు కనిపించకపోవడంతో వెంటనే ఆసుపత్రిలోని పోలీసులు అవుట్ పోస్ట్ లో ఫిర్యాదు చేసింది వెంటనే అలర్ట్ అయిన పోలీస్ బృందాలు విడిపోయి గాలించారు పేపర్లో కిడ్నాపర్ ను పట్టుకున్నారు కర్నూలు జిల్లాలో ఎక్సైజ్ అధికారులు పంజా విసిరారు మండలం కోటకొండ మహాదేవపురం గ్రామాల మధ్య అటవీ ప్రాంతంలో దాడులు నిర్వహించిన ఎక్సైజ్ అధికారులు తయారీకి సిద్ధంగా ఉన్న ఎనిమిది వందల లీటర్ల బెల్లం ఊటను ధ్వంసం చేశారు ఏపీ కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో నకిలీ సర్టిఫికేట్ డాన్ గా పేరున్న గ్లెన్ బిగ్స్ ను అనంతపురం జిల్లా పామిడి పోలీసులు పట్టుకున్నారు చిన్న కళాశాల సర్టిఫికెట్ నుంచి దేశంలో ఏ యూనివర్సిటీ సర్టిఫికెట్ అయినా తయారు చేయడంలో సిద్ధహస్తుడు గ్లెన్ బ్రిగ్స్ తన అక్రమ వ్యాపారం ద్వారా వచ్చిన డబ్బుతో బంగారం కొనుగోలు చేసి సుమారు డెబ్బై తులాలు తానే ధరించేవాడు గ్లెన్ బ్రిగ్స్ తో పాటు ఐదు మందిని అరెస్ట్ చేశారు వారి వద్ద నుంచి డెబ్బై తులాల బంగారం పోలీస్ నేమ్ బోర్డుతో కూడిన ఎన్నో కారు లక్షా పదివేల నగదు పదకొండు మొబైల్ ఫోన్లు డెబ్బై నకిలీ సర్టిఫికెట్లు వంద పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలు కంప్యూటర్స్ ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఇప్పటి వరకు తిని వద్ద సర్టిఫికెట్లు కొనుగోలు చేసిన వారు ఎవరు వారు వాటితో ఏం చేస్తారన్న దానిపై లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు అనంతపురం జిల్లాలో అక్రమ ఇసుక రవాణాదారులపై నిన్ను పట్టుకున్నారు పోలీసులు ప్రభుత్వం ఇంత పక్కడ్ బందీగా పెట్టినా పట్టించుకోకుండా ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా వేసుకునే యథేచ్ఛగా తరలిస్తున్నారు కళ్యాణదుర్గం నియోజకవర్గం బ్రహ్మసముద్రం మండలం వేపులపర్తి గ్రామంలో ఇసుక రవాణా చేస్తున్న ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు విజయనగరం జిల్లా ఆంధ్ర ఒరిస్సా సరిహద్దు అటవీ ప్రాంతంలో మావోయిస్టులు పాతిపెట్టిన డంప్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు జిల్లా పోలీసులు ప్రత్యేక దళాల ఆధ్వర్యంలో పాచిపేంట మండలం బంగారుగుడ్డి అటవీ ప్రాంతంలో కుండి నిర్వహిస్తుండగా డంప్ని స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు పోలీస్ దళాలపై దాడులు నిర్వహించేందుకు గాను ఈ డంప్ మూడు నాలుగేళ్ల క్రితం దాచిపెట్టి ఉండొచ్చుమని అనుమానిస్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సిఏఏ ఎన్ఆర్సీ ఎన్పీఆర్ చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ కడప కలెక్టరేట్ వద్ద ముస్లిం జేఏసీ రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టింది నెల పంతొమ్మిదవ తేదీ వరకు రిలే దీక్షను నిర్వహించనున్నట్లు ముస్లిం జేఏసీ నేతలు అంటున్నారు మోదీ అమిత్ షా నిరంకుశ వైఖరి నశించాలంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విఘాతం కలిగించే పౌరసత్వ సవరణ చట్టాలను రద్దు చేయాలని గత యాభై ఒక్క రోజులుగా అన్ని మతాల వారు ఐక్యంగా ఉద్యమాలు నడుపుతుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చీమ కుట్టినట్లు కూడా లేదని ముస్లిం జేఏసీ నేతలు మండిపడ్డారు హైదరాబాద్ పాత బస్తీలోని కాలపత్తార్ పిఎస్ పరిధిలో ఎవర్గ్రీన్ లక్కీ డ్రా పేరుతో భారీ స్కామ్ జరిగింది అమాయక ప్రజలను మోసగించి లక్ష రూపాయలను కాచేశారు కొద్ది కాలంలోనే ప్రజలందరినీ నమ్మించి వందల వేల సంఖ్యలో టికెట్లు నమ్మారు ఏ ఒక్కరికి ఎలాంటి క్యాష్ కానీ బైక్ కానీ కారు వంటి బహుమతులు కానీ అందలేదు ఇంతో అనుమానం వచ్చి లక్కీ డ్రా కూపన్ల గోలు గురి చేసిన బాధితులు కొంతమంది పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు వెంటనే రంగంలో దిగిన పోలీసులు టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసుల సహాయంతో ఎవర్గ్రీన్ లక్కీ డ్రా స్థావరంపై దాడి చేసి నలుగురు నిర్వాహకులు పట్టుకున్నారు నకిలీ డ్రా కాయిన్స్ తో పాటు పన్నెండు లక్షల అరవై రెండు వేల రూపాయల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు సౌత్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు హైదరాబాద్ లో వరకట్న వేధింపులకు మరో ఇల్లాలు ప్రాణాలు తీసుకుంది ఫిర్జాది గుడాకు చెందిన జగదీష్ తన భార్యను నిత్యం వరకట్నం కోసం వేధించేవాడు దీంతో మనస్తాపం చెందిన లావణ్య పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకుంది లావణ్యను ఆసుపత్రికి తరలించింది తరలించినప్పటికీ అప్పటికే మృతి చెందింది మృతురాలి తల్లిదండ్రులు ఇది ముమ్మాటికి హత్య అని ఆరోపిస్తున్నారు సికింద్రాబాద్ బోయిన్పల్లిలో కారు బీభత్సం సృష్టించింది మూల మలుపు వద్ద వేగంగా దూసుకొచ్చిన కారు ఆటో నుండి కొట్టింది ఘటనలో ఆటో డ్రైవర్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు
సమత అత్యాచారం హత్య కేసులో ఉరిశిక్ష పడిన దోషులు హైకోర్టుకు వెళ్ళనున్నారు నిందితులు ఘాతుకానికి పాల్పడుతున్నప్పుడు ఎవరూ చూడలేదని తప్పు చేయకపోయినా కేవలం అనుమానంతోనే వారిని బలిపశులు చేశారంటూ కొత్త వాదనను తెరపైకి తెస్తున్నారు దోషుల తరపున కోర్టు తీర్పుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు దోషుల కుటుంబ సభ్యులు ఘాతుకం జరిగినప్పుడు ఎవరైనా చూశారా అని కుటుంబ సభ్యులు ప్రశ్నిస్తున్నారు ఎలాంటి తప్పులు చేయకపోయినా వారిని బలిపశులను చేశారని ఖచ్చితంగా హైకోర్టులో అప్పీల్ చేస్తామంటున్నారు నిందితులు నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలో జాతీయ రోడ్డు భద్రత ముప్పై రెండవ వారోత్సవాలు నిర్వహించి అవగాహన సదస్సును ఏర్పాటు చేశారు వాహనాలు నడిపే ప్రతి ఒక్కరూ ట్రాఫిక్ రూల్స్ తప్పకుండా పాటించాలని కోరారు జిల్లా ఎస్పీ యాక్సిడెంట్ లో ప్రాణాలు కోల్పోతే మన కుటుంబం రోడ్డున పాలవుతుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలని అందరూ ఆలోచించాలని ఎస్పీ విజ్ఞప్తి చేశారు మహిళలపై మృగాళ్ల అత్యాచారాలు చేయకుండా ఉండేందుకు ఎన్నో చట్టాలతో పాటు ఉరి శిక్షలు అమలవుతున్నాయి కానీ అగాయిత్యాలు ఆగడమే సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాకి మండలం పెద్దగొండవెల్లి గ్రామానికి చెందిన ఓ అంధ వృద్ధురాలపై అదే గ్రామానికి చెందిన యువకుడు మద్యం మత్తులు నోట్లో గుడ్డలు కొట్టి అత్యాచారానికి యత్నించాడు వృద్ధురాలు కేకలు వేయడంతో దుండుగుడు పారిపోయాడు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా వెల్దండ మండలం కొట్రగేట్ సమీపంలో హైదరాబాద్ శ్రీశైలం జాతీయ రహదారిపై ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది స్కూల్ బస్సును వెనక నుంచి కార్ డీ కొట్టింది ఘటనలో ఒకరు అక్కడికక్కడ మృతి చెందుగా మరో నలుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి నలుగురిని చికిత్స నిమిత్తం కలవకొట్టి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించే పరిస్థితి విషమంగా ఉంది నిజామాబాద్ ఆర్మూరు పట్నంలో మహిళను దారుణంగా హత్య చేసిన సంఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది పని పాట లేకుండా తిరుగుతున్నందుకు సోదరిని మందలించిన లక్ష్మి అనే మహిళ ఏదైనా పని చేసుకోవాలని హెచ్చరించింది దీంతో క్షణికావేశానికి లోనే సదరు వ్యక్తి మద్యం సేవించి మహిళపై దారుణ హత్యకు పాల్పడ్డారు శ్రీ షహీన్ బాగ్ దగ్గర కాల్పులు కలకలం సృష్టించింది జసాల ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర అగంతకుడు కాల్పులు జరిపాడు సిఏఏ వ్యతిరేక ఆందోళనలు లక్ష్యంగా ఫైరింగ్ చేశాడు ఒక్కసారిగా కాల్పులు శబ్దం రావడంతో ఆందోళనకారులు భయంతో పరుగులు తీశారు ఈ ఘటనలో ఎవరికీ గాయాలు కాకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు వెంటనే అలర్ట్ అయిన పోలీసులు నిందితుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు నిర్భయ దోషులకు ఉరిశిక్ష అమలు వ్యవహారం మలుపులు తిరుగుతోంది వినయ్ శర్మ పిటిషన్ను రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ తిరస్కరించారు దీంతో రాష్ట్రపతి క్షమాభిక్ష కోరేందుకు మరో ఇద్దరు నిర్భయ దోషులు మిగిలి ఉన్నారు ఇటు దోషుల్ని ప్రభుత్వం పెంచి పోషిస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు నిర్భయ తల్లి మరోవైపు నిర్భయ దోషుల ఉరిశిక్ష స్టేపై హైకోర్టును ఆశ్రయించింది కేంద్ర హోంశాఖ పటియాల కోర్టు తీర్పును సవాల్ చేస్తూ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది రేపిస్టులను విడివిడిగా ఉరి తీయాలని కోరింది హోంశాఖ నిర్భయ దోషులకు నోటీసులు జారీ చేసిన ఢిల్లీ హైకోర్టు దీనిపై ఇవాళ విచారించనుంది నిర్భయ దోషుల్లో ఒకడైన వినయ్ శర్మ పెట్టుకున్న క్షమాభిక్ష పిటిషన్ను రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ తిరస్కరించారు దీనిపై కేంద్ర హోంశాఖ ఓ ప్రకటన చేసింది నిర్భయ గ్యాంగ్ రేపుకు సంబంధించి క్షమాభిక్షను రాష్ట్రపతి తిరస్కరించడం ఇది రెండవసారి వాస్తవానికి ఉదయం ఆరు గంటలకు నిర్భయ దోషులు అక్షయ్ కుమార్ ముఖేష్ సింగ్ పవన్ గుప్తా వినయ్ శర్మలకు ఉరిశిక్షను అమలు చేయాల్సిందే అయితే ఉరిశిక్షను వాయిదా వేయించేందుకు వీరు కోర్టులో పలు పిటిషన్లు వేస్తూ వస్తున్నారు రాష్ట్రపతికి క్షమాభిక్ష పిటిషన్ పెట్టుకునేందుకు ఇంకా ఇద్దరు దోషులకు అవకాశం ఉంది ఇక నిర్భయ కేసులో అరెస్ట్ అయిన నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు తాను చాలాసార్లు మరణించానని అందులో వినయ్ తెలిపాడు తాను జైలు నుంచి వచ్చిన తొలి రోజే అక్కడ విధుల్లో ఉన్న తమిళనాడు ప్రత్యేక పోలీసు సిబ్బంది చితకపాదారని గుర్తు చేశాడు తర్వాత పదిహేను నుంచి ఇరవై మంది ఖైదీలు దారుణంగా కొట్టారని అన్నాడు తనను నిర్భయ కేసులో దోషులుగా తేలిన మిగతా వారిని చిత్రహింసలు పెట్టారు మాలో ఒకరు లైంగిక వేధింపులు కూడా గురయ్యారు అని వివరించాడు తన గోడు ఎవరూ వినలేదని మీరైనా ఆలకిస్తారని ఆశిస్తున్నానని వినయ్ తన పిటిషన్లో తెలిపాడు రాష్ట్రపతిని ఉద్దేశిస్తూ స్వయంగా రాసిన ఓ లేఖను పిటిషన్కు వినయ్ జతపరిచాడు అన్నింటినీ పరిశీలించిన రాష్ట్రపతి క్షమాభిక్ష అభ్యర్థనను తిరస్కరిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు
మరోవైపు దోషి ముఖేష్ పెట్టుకున్న క్షమాపేక్ష అభ్యర్థనను రాష్ట్రపతి గతంలోనే తిరస్కరించారు దీంతో ముఖేష్ కు ఉన్న అన్ని మార్గాలు మూసుకుపోయాయి రాష్ట్రపతి వద్ద క్షమాపేక్ష దానిపై సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ తిరస్కరణకు గురైంది అతడు పెట్టుకున్న క్యూరేటివ్ పిటిషన్ ను న్యాయస్థానం తిరస్కరించింది వినయ్ పెట్టుకున్న రాష్ట్రపతి క్షమాపేక్ష పిటిషన్ తిరస్కరణకు గురైంది ఇక మరో దోషి అక్షయ్ కుమార్ కు క్షమాపేక్ష అభ్యర్థించే అవకాశం ఉండగా పవన్ గుప్తా ఇప్పటి వరకు క్యూరేటివ్ పిటిషన్ దాఖలు చేయలేదు ఫిబ్రవరి ఒకటిన ఉరిశిక్ష అమలు చేయాల్సిందిగా ఇచ్చిన డెత్ వారెంట్ జారీ చేసింది దీంతో తమకు విధించిన ఉరిశిక్ష అమలుపై స్టే ఇవ్వాల్సిందిగా ఉరికి రెండు రోజుల ముందు నలుగురు దోషులు ఢిల్లీ పటియాలా కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు దాన్ని పరిశీలించిన న్యాయస్థానం ఉరి అమలును వాయిదా వేస్తూ తీర్పునిచ్చింది తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చేంత వరకు ఉరి అమలు చేయొద్దంటూ తిహార్ జైలు అధికారులకు సూచించింది అయితే నిర్భయ దోషుల ఉరిశిక్ష స్టేపై హైకోర్టును ఆశ్రయించింది కేంద్ర హోంశాఖ పాటియాల కోర్టు తీర్పును సవాల్ చేస్తూ కేంద్ర హోంశాఖ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది దోషులకు ఉరిశిక్ష అమలు చేయటంలో జాప్యంపై నిర్భయ తల్లి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది శిక్ష నుంచి దోషులు తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని తెలిపింది వీలైనంత త్వరలో ఉరిశిక్ష అమలు చేయాలని కోరింది నిర్భయ తల్లి दुख हमें ये हुआ कि सात साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ आज जिस कोर्ट जिस जगह पे कानून की दुहाई दी जाती है वहीं पे सात साल बाद मुजरिम का वकील हमें ए पी सिंह चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं मैं अनंत काल तक फांसी नहीं होने दूंगी हमारी ए पी सिंह की कोई जाति दुश्मनी नहीं है वो अपने वो मुजरिमों के लिए बचाने के लिए लड़ रहे हैं मैं बेटी को इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ लेकिन उन्होंने हमें एक महिला को कोर्ट में चैल अंगुली दिखा के चैलेंज कर रहे हैं तो दुख मुझे ये हुआ कि ये अंगुली सिर्फ हमको नहीं उन्होंने चैलेंज किया पूरे देश की बच्चियों को किया है पूरे सिस्टम को चैलेंज किया है उन्होंने जिस संविधान का दुहाई वो देते हैं जिस संविधान को आधार बना के मैं अपनी बेटी को इंसाफ के लिए लड़े उस संविधान को उसने अंगुली दिखाई है दुख मुझे ये हुआ మొత్తానికి నిర్భయ దోషుల ఉరి అమలుపై ఉత్కంఠకు మాత్రం తెరపడటం లేదు కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ వినియోగదారులకు షాక్ ఇచ్చాయి ఆయిల్ సంస్థలు కమర్షియల్ సిలిండర్ పై ఏకంగా రెండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు పెంచుతున్నాయి అయితే సబ్సిడీ సిలిండర్ల ధరల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పులు లేకపోవడంతో సామాన్య ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు గత మూడు నెలలుగా కమర్షియల్ సిలిండర్ల ధరలు వరుసగా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి కానీ ఈ నెలలో అత్యధికంగా రెండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు పెరిగాయి రేట్ల పెరుగుదలతో హోటళ్లు రెస్టారెంట్లపై ప్రభావం పడనుంది